அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இஸ்ரேலில் தமது சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நியூயார்க் திரும்பினார் நியூசிலாந்து புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கிறிஸ்டோபர் லக்ஷனுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து சைக் சிறு கோளை ஆய்வு செய்யும் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது நாசா இந்தியாவிலிருந்து தமது தூதரக அதிகாரிகள் நாற்பத்தோரு பேரை திரும்ப பெற்றது கனடா ஹமாஸ் படையினர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காசா பகுதியின் மீது இஸ்ரேல் தொடர்ந்து வான்வழி தாக்குதலை முன்னெடுத்து வருகிறது மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் குடியிருப்பு பகுதிகள் என இஸ்ரேல் போர் விமானங்கள் இடைவிடாமல் குண்டுகளை வீசி வருகின்றன காசா நகரமே சிதைந்து வரும் சூழலில் தரைமட்டமாகி கிடக்கும் கட்டிடங்களின் இடுபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கக்கூடிய பணிகள் இரவு பகல் பாராமல் நடந்து வருகிறது காசாவில் உள்ள அகதிகள் முகாம்களை குறிவைத்து இஸ்ரேல் ராணுவம் குண்டுமழை பொழிந்தது இஸ்ரேல் தாக்குதலில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பதுக்கும் அதிகமான பாலஸ்தீனியர்களும் ஹமாஸ் தாக்குதலில் ஆயிரத்து நானூறுக்கும் அதிகமான இஸ்ரேலியர்களும் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையேயான போர் பதினைந்தாவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த இரண்டு பிணை கைதிகளை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் விடுதலை செய்துள்ளனர் பிணை கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்காவை சேர்ந்த தாயும் இஸ்ரேல் வந்து சேர்ந்தனர் அதே நேரத்தில் இரவு பகலாக காசா மீது வான்வழி தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அங்கு பதுங்கியுள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாதிகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இஸ்ரேல் ராணுவம் அறிவித்துள்ளது வான்வழி தாக்குதலில் தீவிரவாதிகளின் பதுங்கு குழிகள் ஆயுத கிடங்குகள் உள்ளிட்டவை அளிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே போர் உக்கிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் காசா நகரில் உள்ள அல் அஹிலி மருத்துவமனை மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின இந்த தாக்குதலை இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்தியதாக ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டது ஆனால் இது பாலஸ்தீனத்தில் செயல்படும் தீவிரவாத அமைப்புகள் நடத்திய தாக்குதல் என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தெரிவித்திருந்தார் இதுவரை இதற்கான சரியான விடை தெரியாத நிலையில் தாக்குதலில் ஏராளமான குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உட்பட ஐநூறு உயிர்கள் பறிபோனது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று பொதுமக்கள் சிகிச்சை பெறும் காசா மருத்துவமனை மீது நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது எக்ஸ் சமூக வலைதள பதிவில் இந்த சம்பவம் மிகவும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நடந்து வரும் இந்த போரில் பொதுமக்கள் உயிரிழப்பு என்பது வருத்தத்திற்குரிய செய்தி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடும் போர் சூழலுக்கு மத்தியில் இஸ்ரேல் சென்றிருந்த அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தமது பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நியூயார்க் திரும்பினார் முன்னதாக தனது பிரத்யேக ஏர்போர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினால் இஸ்ரேல் படைகளுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க ராணுவம் களம் இறங்கும் என்று கூறப்படுவதில் உண்மை இல்லை என்றும் அது நாம் எதையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் பைடன் அப்போது குறிப்பிட்டார் காசா மருத்துவமனை மீது ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்தியதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன இந்தியாவிற்கான இஸ்ரேல் தூதர் நவோர் கிலோன் தகவல் எகிப்துக்கும் காசா பகுதிக்கும் இடையேயான ரஃபா எல்லை பகுதிக்கு ஐநா பொது செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்டேரஸ் பயணம் காசாவிற்கு மனிதநேய உதவிப் பொருட்களை வழங்க எகிப்து தனது ரஃபா எல்லையை திறக்க ஒப்புதல் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தகவல் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையேயான போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நேபாளத்தைச் சேர்ந்த பத்து மாணவர்கள் உயிரிழப்பு உள்ளிட்ட செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் காசா மருத்துவமனை மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதற்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக இந்தியாவிற்கான இஸ்ரேல் தூதர் நோர் கிலன் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே போர் உக்கரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் காசா நகரில் உள்ள அல் அஹிலி மருத்துவமனை மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது தாக்குதல் குறித்து இருதரப்பிலும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்தியாவிற்கான இஸ்ரேல் தூதர் 
நார் கிலான் காசா மருத்துவமனை மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்கான ஆதாரங்கள் இஸ்ரேலிடம் இருப்பதாக தெரிவித்தார் எகிப்துக்கும் காசா பகுதிக்கும் இடையே அமைந்துள்ள ரஃபா எல்லை பகுதிக்கு ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ கொட்ரிஸ் பயணம் மேற்கொண்டார் முற்றுகைக்கு உள்ளாகியிருக்கும் பாலஸ்தீனர்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்த பயணம் அமைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் எகிப்து இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் ஐநா தொடர்பில் உள்ளதாகவும் காசா பகுதிக்கு உதவும் நிவாரணப் பொருட்கள் அடங்கிய வாகனங்களுக்கு தடையின்றி வழிவிடுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமது இஸ்ரேல் பயணத்தின் போது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது காசாவிற்கு மனிதநேய உதவி பொருட்களை வழங்க எகிப்து தனது எல்லையை திறக்க ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் இருபது வாகனங்களில் உதவி பொருட்களை காசாவிற்கு அனுப்ப இஸ்ரேல் தனது எல்லையை திறக்க ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆனால் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எந்தவித உதவிகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் பாலஸ்தீன அப்பாவி பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் மனிதநேய உதவிகளுக்கு ஹமாஸ் தீவிரவாத குழுக்கள் முட்டுக்கட்டை போடக்கூடாது என்றும் பைடன் குறிப்பிட்டார் பதினைந்தாவது நாளாக தொடரும் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையேயான போரில் நேபாளத்தைச் சேர்ந்த பத்து மாணவர்கள் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இவர்களில் ஐந்து பேரின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளன போர் பதற்றம் காரணமாக லெபனான் மற்றும் துருக்கி நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்களது சொந்த நாட்டிற்கு திரும்பியுள்ளனர் போரை நிறுத்தங்கள் காசாவில் மனிதாபிமான உதவிகளை மேற்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் இஸ்ரேலை வலியுறுத்தும் மலாலா யூசப் சாய் இஸ்ரேல் காசா போர் மனிதாபிமான இடைநிறுத்த தீர்மானம் வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தடுத்தது அமெரிக்கா மனிதாபிமான பேரழிவிற்கு உடனடியாக முடிவு கட்ட வேண்டும் போப் பிரான்சிஸ் வேண்டுகோள் பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக் இஸ்ரேல் சென்று அந்நாட்டு பிரதமர் பென்யமின் நேத்தன் யாகுவுடன் சந்திப்பு இஸ்ரேல் மீது பொருளாதார தடை மற்றும் இஸ்ரேல் தூதர்களை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு ஈரான் அழைப்பு உள்ளிட்ட போர் சூழல் குறித்த மேலும் சில செய்திகளை இப்போது காணலாம் மனிதநேயமற்ற முறையில் கொடூரமான தாக்குதல் நடத்துவதை கைவிட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இஸ்ரேல் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நோபல் பரிசு வென்ற மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் மலாலா யூசப் செய்யி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாலஸ்தீன மக்களுக்காக மூன்று லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி நிதியுதவி வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு உதவிகளை செய்து வரும் மூன்று தொண்டு நிறுவனங்களின் மூலம் இந்த தொகையை அவர் வழங்கவுள்ளார் காசாவில் உள்ள அல் அஹ்லி மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு தாக்குதல் அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும் இஸ்ரேல் அரசாங்கம் காசாவில் மனிதாபிமான உதவிகளை மேற்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் போர் நிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காசாவுக்கு மனிதாபிமான உதவிகளை தடுத்து நிறுத்தியது அமெரிக்கா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஐநா தீர்மானத்தை அது முறியடித்தது இஸ்ரேலிற்கும் காசாவிற்கும் இடையிலான மோதலில் மனிதாபிமான இடை நிறுத்தங்களை கோரும் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபை தீர்மானத்திற்கு எதிராக அமெரிக்கா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியுள்ளது மனிதாபிமான அடிப்படையில் காசாவுக்கு உதவிகளை அனுப்ப ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் பிரேசில் அக்டோபர் பத்தொன்பது அன்று கொண்டு வந்த தீர்மானத்திற்கு பதினைந்து உறுப்பு நாடுகளில் பனிரண்டு நாடுகள் ஆதரவு தெரிவித்தன ஆனால் அமெரிக்கா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதனை ரத்து செய்துள்ளது இதனிடையே காசாவில் நடைபெற்று வரும் மனிதாபிமான பேரளவிற்கு உடனடியாக முடிவு கட்ட வேண்டும் என போப் பிரான்சிஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் போர் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்காது என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் முன்னதாக காசா மீதான இஸ்ரேல் தாக்குதலை நிறுத்த கோரி ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ரஷ்யா தீர்மானம் கொண்டு வந்தது இதில் ரஷ்யா சீனா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மொசாம்பிக் காபோன் ஆகிய ஐந்து நாடுகள் ஆதரவளித்தன அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜப்பான் ஆகிய நான்கு நாடுகள் எதிர்த்து வாக்களித்தன ஆறு நாடுகள் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்கவில்லை போதிய வாக்குகள் கிடைக்காததால் ரஷ்யா கொண்டு வந்த தீர்மானம் தோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே போர் நீடித்து வரும் நிலையில் அமெரிக்க அதிபரை தொடர்ந்து பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்கும் 
டெல் அவீப் நகருக்கு சென்றார் தனது பயணத்தின் போது இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுவை அவர் சந்தித்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிஷி சுனக் இஸ்ரேலுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் பிரிட்டன் துணையாக இருக்கும் என கூறினார் பயங்கரவாதத்தை பிரிட்டன் எப்போதும் ஆதரிக்காது என்று குறிப்பிட்டார் பாலஸ்தீனத்தின் காசாவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் ஹமாஸ் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஆயிரக்கணக்கான ஏவுகணைகள் மூலம் இஸ்ரேலின் மீது திடீர் தாக்குதலை நடத்தியது இஸ்ரேலுக்குள் ஊடுருவி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை பிணை கைதிகளாகவும் பிடித்துச் சென்றனர் ஹமாஸ் அமைப்பினர் இதனால் உலக நாடுகள் ஒரு சேர அதிர்ந்து போயின இதனையடுத்து ஹமாசின் காசா நிலப்பகுதியின் மீது இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தி வந்தது காசாவிலிருந்து பல லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியது திடீரென காசா மருத்துவமனை மீது நடத்தப்பட்ட விமானப்படை தாக்குதலில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் தாக்குதலுக்கு உள்ளான மருத்துவமனையில் பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் குழந்தைகள் தஞ்சம் புகுந்திருந்தன ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்ட துயரமானது உலக நாடுகளை பேரதச்சிக்குள்ளாக்கியது அதுவரை இஸ்ரேலை ஆதரித்த நாடுகள் கூட இந்த தாக்குதலை கண்டிக்கும் வகையில் கருத்துக்களை தெரிவிக்க ஆரம்பித்தன அதே நேரத்தில் இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்ரேலின் மீது கடும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதோடு பல நாடுகளில் இஸ்ரேல் தூதரகங்கள் முற்றுகையிடப்பட்டு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன ஜோர்டானில் இஸ்ரேல் தூதரகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது இதனிடையே ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து இஸ்லாமிய நாடுகளுமே இஸ்ரேலின் மீது பொருளாதார தடையை அறிவிக்க வேண்டும் அனைத்து இஸ்லாமிய நாடுகளில் இருந்து இஸ்ரேலிய தூதர்களை உடனே வெளியேற்ற வேண்டும் என்று ஈரான் வலியுறுத்தியுள்ளது ஓமன் நாட்டின் சமூக பொருளாதார நடவடிக்கையில் இந்தியர்களின் பங்கு மகத்தானது வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீஃபு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை ஜாமீன் வழங்கி இஸ்லாமாபாத் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு வாடிக்கையாளர்கள் எக்ஸ் தளத்தை இனி இலவசமாக பயன்படுத்த முடியாது எக்ஸ் தளத்தின் இரண்டு வகையான சந்தா திட்டத்தை அறிவித்தார் எலோன் மஸ்க் ஆகிய செய்திகளை நாம் இப்போது காணலாம் ஓமன் நாட்டின் சமூக பொருளாதார நடவடிக்கையில் இந்தியர்களின் பங்கு மகத்தானது என்று வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் ஓமன் தலைநகர் மஸ்கட்டில் இந்திய வம்சாவளியினரிடையே பேசிய அவர் நாட்டின் சுதந்திரத்தின் நூறு ஆண்டை நோக்கி பயணிக்கும் இந்தியாவில் சுயசார்பு பொருளாதாரம் தழைத்து வருவதாக கூறினார் சந்திரயான் திட்டங்கள் ஜி இருபது உச்சி மாநாடு போன்ற பல வெற்றிகள் நாட்டின் திறனை வெளிப்படுத்துவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஓமன் பொருளாதாரத்துறை அமைச்சர் சயீத் அல் சஹ்ரியுடன் அவர் இருதரப்பு பேச்சுக்கள் நடத்தினார் அவென்ஃபீல்ட் மற்றும் அல் அஜீசியா ஊழல் வழக்குகளில் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீஃபுக்கு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை ஜாமீன் வழங்கி இஸ்லாமாபாத் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதன் மூலம் லண்டனில் வசித்து வரும் அவர் பாகிஸ்தான் திரும்புவதற்கு சாதகமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது பனாமா ஆவண முறைகேடு தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த நவாஸ் ஷெரீஃப் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அவருக்கு ஊழல் வழக்குகளில் பத்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சிறையிலிருந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் லண்டன் சென்ற நவாஸ் ஜாமீன் காலாவதியான பிறகும் நாடு திரும்பாமல் அங்கேயே வசித்து வருகிறார் எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதிலிருந்தே அடிக்கடி அதிரடியான பல மாற்றங்களை செய்து வருகிறார் சமீபத்தில் ஒரு நாளைக்கு பயனர்கள் குறிப்பிட்ட பதிவுகள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் என்று ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் மேலும் ப்ளூடிக் பயன்படுத்துவோருக்கு கட்டணம் ட்விட்டரில் விளம்பரம் செய்து பொருள் ஈட்டுதல் போன்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து ட்விட்டர் என்ற பெயரை எக்ஸ் என்று மாற்றினார் அதன் லோகோவையும் மாற்றினார் மேலும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள எக்ஸ் பிரீமியம் சேவைக்கு இந்தியாவின் ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஐஓஎஸ் பயனர்களுக்கு ஆண்டு சந்தாவாக ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தையும் இணைய பயனர்களுக்கு ரூபாய் அறுநூற்று ஐம்பதையும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தற்போது எக்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் எலான் மஸ்க் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த புதிய சந்தா திட்டம் பற்றிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி இரண்டு வகையான திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்த இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் முதலாவதாக குறைந்த கட்டணத்தில் அனைத்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வசிகளுடன் ஆனால் விளம்பரங்களில் இடைபாட்டுடன் பயன்படுத்தக்கூடியது அதேபோல் மற்றொரு திட்டம் அதிக கட்டணத்தில் அனைத்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வசதிகளுடன் ஆனால் எந்தவித விளம்பர இடைபாடுகளும் இல்லாமல் பயன்படுத்தலாம் என்று அவர் அறிவித்துள்ளார் ஈக்வேடார் நாட்டின் முதல் இளம் வயது அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் 
டேனியல் நொபோவா சவுதி அரேபிய பட்டத்து இளவரசர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆசியான் எனப்படும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் ஆகியவற்றின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் உச்சி மாநாடு பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தஹ்ரீக் இ இன்சாஃப் கட்சியிலிருந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஃபரூக் ஹபீப் விலகுவதாக அறிவிப்பு ஆகிய செய்திகளை இப்போது காணலாம் ஈக்வடார் நாட்டின் முதல் இளம் வயது அதிபராக டேனியல் நோபா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் தென்னமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான ஈக்வடார் நாட்டில் அண்மையில் அதிபர் தேர்தல் நடைபெற்றது கடும் கலவரங்களும் பொருளாதார சிக்கல்களும் நிகழ்ந்து வரும் சூழ்நிலையில் இந்த தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் டேனியல் நொபோஆ என்ற இளைஞர் போட்டியிட்டு அந்நாட்டின் முதல் இளம் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் மொத்தம் ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது சதவீத வாக்குகள் அவருக்கு கிடைத்தன அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட லூசியா என்பவருக்கு நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஒரு சதவீத வாக்குகள் கிடைத்தன சவுதி அரேபிய மன்னர் முகமது சல்மான் பின் அப்துல் அசீஸ் அல் சவுதின் அழைப்பின் பேரில் ரியாதில் வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சில் நாடுகள் ஆசியான் எனப்படும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் ஆகியவற்றின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளும் உச்சி மாநாடு சவுதி அரேபிய பட்டத்து இளவரசர் முகமது சல்மான் பின் அப்துல் அசீஸ் அல் சவுத் தலைமையில் நடைபெற்றது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த உச்சி மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் இரு பிராந்தியங்களின் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது ஆசியான் அமைப்புடன் நட்புறவு மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில் சேர வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சில் நாடுகள் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன சர்வதேச சட்டத்துக்கு மதிப்பு அளிக்கும் வகையிலும் அண்டை நாடுகளின் நட்புறவை பராமரிக்கும் வகையிலும் அமைதி பாதுகாப்பு முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் செயல்பட இந்த நாடுகள் அனைத்தும் உறுதி கொண்டுள்ளன பிரச்சினைகளுக்கு அமைதியான வழியில் தீர்வு காணவும் அச்சுறுத்தும் சக்திகளிடமிருந்து விலகி இருக்கவும் கூட்டு முயற்சியுடன் ஒத்துழைக்க இந்த நாடுகளின் தலைவர்கள் இசைவு தெரிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தான் முன்னாள் அமைச்சர் ஃபரூக் ஹபீப் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக் இ இன்சாப் கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக உள்ளார் லாகூரில் சொல்களிடம் பேசிய அவர் ஜஹாங்கீர் தரீன்ஸ் இஸ்தே கான் இ பாகிஸ்தான் கட்சியில் சேர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இம்ரான் கான் பிடிஐ கட்சியை தொடங்கிய போது அதன் மாபர் அணி நிறுவன உறுப்பினர்களில் ஒருவராக ஹபீப் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தபோது அதன் அமைச்சரவையில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இரண்டு விமானங்களில் ஐம்பத்து மூன்று டன் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைத்தது ஐக்கிய அரப் அமீரகம் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே இந்தியா இலங்கை இடையிலான பயணிகள் கப்பல் இயக்கப்படும் என அறிவிப்பு எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மூன்று கோடி ரூபாய் அபராதம் இ பாதுகாப்பு ஆணையம் அதிரடி அமெரிக்காவில் பதினான்காயிரம் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் நோக்கியா நிறுவனம் உள்ளிட்ட செய்திகளை நாம் இப்போது விரிவாக காணலாம் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இரண்டு விமானங்களில் ஐம்பத்து மூன்று டன் நிவாரணப் பொருட்களை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அனுப்பி வைத்தது இதில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களும் ஐநூறு டென்டுகளும் உள்ளன ஆப்கானிஸ்தானின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஹெராத் மாகாணத்தில் கடந்த எட்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் பனிரண்டு மணி வரை அடுத்தடுத்து நான்கு முறை நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன இவை ரிக்டர் அலகில் ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ஆறு புள்ளி இரண்டு ஆறு புள்ளி மூன்றாக பதிவாயின இதனால் ஹெராத் பகுதியில் இருபது கிராமங்கள் முழுமையாக நாசமடைந்தன நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் வாரத்தில் திங்கள் புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமே இந்தியா இலங்கை இடையிலான பயணிகள் கப்பல் இயக்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது கடந்த பதினான்காம் தேதி காலை நாகையிலிருந்து இந்த கப்பல் துவக்கப்பட்டது நூற்று ஐம்பது பேர் பயணிக்கக்கூடிய இந்த கப்பலில் முதல் நாளில் ஐம்பது பயணிகள் மட்டுமே பயணம் செய்தன மீண்டும் இலங்கை காங்கேசன் துறைமுகத்திலிருந்து நாகை துறைமுகம் வந்த கப்பலில் அதற்கும் குறைவாகவே பயணிகள் பயணித்துள்ளனர் பயணிகளின் எண்ணிக்கை எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவு இல்லாத காரணத்தால் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வாரத்தில் திங்கள் புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமே பயணிகள் கப்பல் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரபல சமூக வலைதள பக்கமான எக்ஸ் தளத்தில் பதிவுகளை சரியாக கையாளவில்லை என்று கூறி 
ஆஸ்திரேலிய அரசு அபராதம் விதித்துள்ளது எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மூன்று கோடியே இருபது லட்சம் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவின் இணைய பாதுகாப்பு ஆணையம் சிறார் பாலியல் படங்கள் எக்ஸ் தளத்தில் பகிரப்படுவதை முறையாக கையாளாத எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ஆஸ்திரேலிய அரசின் இ பாதுகாப்பு ஆணையர் நோட்டீஸ் அனுப்பினார் ஆனால் எக்ஸ் நிறுவனம் அதற்கு முறையான விளக்கத்தை தரவில்லை இதனையடுத்து எக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ஆறு லட்சத்து பத்தாயிரத்து ஐநூறு ஆஸ்திரேலிய டாலர்களை அபராதமாக விதித்துள்ளது அந்நாட்டின் இணைய பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு ஆணையம் இந்திய ரூபாயில் இதன் மதிப்பு சுமார் மூன்று புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் கோடியாகும் எலான் மஸ்கின் எக்ஸ் நிறுவனம் இன்னும் இருபத்தி எட்டு நாட்களில் பதில் தர வேண்டும் அல்லது விதிக்கப்பட்டுள்ள அபராதத்தை செலுத்த வேண்டும் என்னும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பின்லாந்தை தலைமையிடமாக கொண்ட பிரபல செல்போன் நிறுவனமான நோக்கியா அமெரிக்காவில் உள்ள தனது பதினான்காயிரம் ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவலால் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது சில ஆண்டுகளாக பிரபல முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்து வருவதாக தகவல் வெளியானது எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கிய பிறகு அந்த நிறுவனத்திலிருந்து பல்லாயிரம் ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் அதேபோல் கூகுள் பேஸ்புக் மைக்ரோசாப்ட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களிலிருந்தும் இதேபோல ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் முன்னணி மொபைல் நிறுவனமான நோக்கியா தனது அமெரிக்க அலுவலகத்தில் உள்ள பதினான்காயிரம் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இவ்வாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் நோக்கியா உபகரணங்களின் விற்பனையானது பத்தொன்பது சதவீதம் சரிந்துள்ளது இதனால் லாபமும் குறைந்துள்ளது எனவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நியூசிலாந்து புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கிறிஸ்டோபர் லக்ஷனுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கிறிஸ்டோபர் தலைமையிலான புதிய நியூசிலாந்து அரசுடன் இணைந்து செயல்பட ஆர்வமுடன் இருப்பதாகவும் இருதரப்பு உறவுகள் மேலும் வலுவடையும் என்று நம்புவதாகவும் கூறியுள்ளார் மேலும் கிறிஸ்டோபர் லக்ஷனுக்கு உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர் வரலாறு காணாத வறட்சியில் அமேசான் நதி அமெரிக்காவின் மேரிலாண்ட் பகுதியில் அம்பேத்கர் சிலை கொழும்பு சென்ற இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான ஐஎன்எஸ் ஐராவத் போர்க்கப்பல் எல்லை தாண்டிய பணப்பரிவர்த்தனையில் இந்தியாவின் யூபிஐ சிறப்பான செயல்பாடு போன்ற செய்திகளை இப்போது காண்போம் தென்னமெரிக்க நாடான பிரேசிலின் உயிர் நாடியாக கருதப்படும் அமேசான் நதி வரலாறு காணாத அளவில் வறட்சி அடைந்துள்ளது அமேசான் நதியின் நீர்மட்டம் குறைந்ததன் விளைவாக அதன் கிளை நதிகளிலும் தண்ணீர் கடுமையாக குறைந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் சுமார் நூற்றுக்கும் அதிகமான டால்பின்கள் வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த வறட்சி கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாதது என்று பிரேசில் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அமேசான் மழைக்காடுகளின் மையப்பகுதியில் கிராம மக்கள் இடைவிடாத பல மாதங்களாக வறட்சியை அனுபவித்து வருகின்றனர் இது உலக நாடுகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை என்று அறிவியலாளர்கள் கூறியுள்ளனர் அரசியலமைப்பின் முதன்மை சிற்பியான டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் மிக உயரமான சிலையானது அமெரிக்காவின் மேரிலாண்ட் பகுதியில் முறையாக திறந்து வைக்கப்பட்டது சமத்துவத்தின் சிலை என்று குறிப்பிடப்படும் இந்த சிலை அக்டோபர் பதினான்கு அன்று அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களின் மத்தியில் பிரம்மாண்டமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த சிலையை புகழ்பெற்ற கலைஞரும் சிற்பியுமான ராம் சுதார் வடிவமைத்துள்ளார் அவர் சர்தார் பட்டேலின் சிலையை கட்டினார் இது ஒற்றுமையின் சிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள அம்பேத்கரின் மிக உயரமான சிலை இதுவே ஆகும் இந்திய கடற்படையின் ஐஎன்எஸ் ஐராபத் போர்க்கப்பலானது கொழும்பு துறைமுகத்தை சென்றடைந்துள்ளது இலங்கை கடற்படையினர் கப்பலுக்கு வரவேற்பு அளித்துள்ளனர் இதனையடுத்து கப்பலானது இலங்கையில் நங்கூரம் எனப்பட்டிருக்கும் காலத்தில் கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் பயிற்சிகள் நிறைவு பெற்ற பிறகு மீண்டும் இந்த நோக்கி பயணிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமீப ஆண்டுகளில் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையில் இந்தியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது சிங்கப்பூர் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள எல்லை தாண்டிய பணப்பரிவர்த்தனையில் இந்தியாவின் யூபிஐ சிறந்து விளங்குவதாக அமெரிக்கா கூறியுள்ளது 
இதுகுறித்த நாட்டின் நிதித்துறை துணை அமைச்சர் ஜெய்சாம்பக் பாராட்டியுள்ளார் டிஜிட்டல் துறை வளர்ச்சி அடைந்து வரும் இந்த காலகட்டத்தில் பண பரிவர்த்தனை என்பது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது கூகுள் போன்பே பேடிஎம் உள்ளிட்ட யூபிஐ செயலிகளின் மூலம் எளிதாக பணம் அனுப்ப உதவுகின்றன அதுபோல் சாதாரண டீ கடையில் துவங்கி மிகப்பெரிய துணைக்கடைகள் நகைக்கடைகள் என்று அனைத்து இடங்களிலும் கியூஆர் கோடு மூலமாக பணம் அனுப்பும் முறையை பெரும்பாலானோர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை மத்திய அரசு தொடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பண பரிமாற்ற முறையான யூபிஐ மற்றும் சிங்கப்பூரின் பே நவ் ஆகிய தளங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் சிங்கப்பூரில் வாழும் இந்தியர்கள் இந்தியாவில் வாழும் சிங்கப்பூர் மக்கள் பண பரிவர்த்தனையை எளிதாக மேற்கொள்ள முடியும் கனடா குடியுரிமை பெற்ற சீக்கிய தலைவரான ஹர்தீப் சிங் நிஜார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதன் பின்னணியில் இந்தியா இருக்கலாம் என்ற கனடாவின் குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து இந்தியா கனடா இடையே பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது இந்தியா கனடாவின் குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து வருகிறது இரு நாட்டின் தூதர்களும் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் கனடாவில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை வெளியிட்டது கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ பிரதமர் மோடியிடம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசியது இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் விசா வழங்குவதை நிறுத்தியது என பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது இதனிடையே இந்தியா கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கனடாவை அதன் தூதரக ஊழியர்களை குறைத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டது அவர்கள் தங்கியிருந்தால் அவர்களுக்கான இராஜாங்க சட்ட விலக்குகளை நீக்கிவிட போவதாகவும் இந்தியா கூறியிருந்தது இந்த நிலையில் இந்த விவகாரத்திற்கு இன்னும் தீர்வு எட்டப்படாத நிலையில் இந்தியாவிலிருந்து நாற்பத்தி ஓரு தூதரக அதிகாரிகளை திரும்ப பெறுவதாக கனடா தெரிவித்திருக்கிறது சைக் சிறுகோளை ஆய்வு செய்யும் மின்கலத்தை நாசா வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது புளோரிடா மாகாணம் கேப் கேனவேரலில் உள்ள கனடி விண்வெளி மையத்திலிருந்து விண்கலன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது பால்வெள்ளி மண்டலத்தில் உள்ள செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் வியாழன் கோளுக்கும் இடையே அதிக அளவில் சிறு கோள்களும் மின்கற்களும் குவிந்து காணப்படுகின்றன அங்குள்ள சிறு கோள்களில் ஒன்றுதான் சைக் முழுக்க முழுக்க இரும்பு நிக்கல் போன்ற உலோகங்களாலான இந்த சிறுகோளை ஆய்வு செய்ய நாசா திட்டமிட்டது அதன்படி ஸ்பெக்ஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து சைக் சிறுகோளுக்கு விண்கலனை வெற்றிகரமாக ஏவி உள்ளது நிறைவாக வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் சில வானிலை செய்திகளையும் நாம் இப்போது பார்ப்போம் தென்மேற்கு அரபிக் கடலில் உருவான காற்றழுத்தம் தேஜ் புயலாக உருவானது இந்நிலையில் அரபிக் கடலில் தேஜ் புயல் உருவாகிவிட்ட நிலையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மிக தீவிர புயலாக வலுப்பெறும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டு அரபிக் கடலில் உருவாகும் இரண்டாவது புயல் இதுவாகும் முன்னதாக விவர்ஜாய் புயல் கடந்த ஜூன் மாதம் உருவானது இந்த சூறாவளி புயல் தீவிர சூறாவளி புயலாக மேலும் தீவிரமடைந்து ஓமன் மற்றும் அதை ஒட்டிய ஏமனின் தெற்கு கடற்கரையை நோக்கி நகரும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கண்டித்துள்ளது நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்